Hello guys and girls, uh, this video is all about CGLE 2019 notification. There are a lot of clauses, a lot of children have queried how to fill up the form, what is the post-preference, how many vacancies are, etc. So we thought that we should make a little video and put a little bit on social sites so that all the queries will be solved. So let's start with this notification. As you know, there are two types of notifications. One is the one that comes from 22 October and the form will be filled up on 27 November. Now, the notification is the first one that comes from 22 October and the form will be filled up on 27 November. और बच्चे लोग का सबसे पहला क्वेरी यही था कि सर फॉर्म कब फिलअप करना है और बच, ज़्यादातर बच्चे लोग को हमने देखा है कि लास्ट समय का इंतजार करते हैं फॉर्म फिलअप करने में उसमें क्या होता है कि समस्या होती है लास्ट टाइम में अगर आप फॉर्म फिलअप करोगे आपका बहुत चांसेस होता है कि पेमेंट आपका सबमिट नहीं हो और जिसके वजह से आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है इसलिए लास्ट मोमेंट का बिल्कुल इंतजार ना करें फॉर्म अभी आ चुका है आराम से आप फॉर्म फिलअप कर दें अगर आपको सर्वर पे इशू कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप रात में 10 बजे के या ग्यारह बजे के बाद जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सी के थ्रू ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए रिक्रूटमेंट करता है और रिसेंटली डब्ल्यू ओ के पोस्ट ऐड हुए हैं तो आप अब कह सकते हो कि ग्रुप बी में जो गस्टेड पोस्ट हैं वो भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आ गए हैं डब्ल्यू ओ का जो पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का तो आप मान सकते हैं कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के जितने भी पोस्ट हैं वो सारे पोस्ट आपके पोस्ट प्रेफरेंस में जाएंगे और सलेक्शन कैसे करना है पोस्ट प्रेफरेंस का ये सवाल बहुत सारे बच्चों लोग का किया गया तो लेट सी ग्रुप बी और ग्रुप सी में जितने पोस्ट हैं उन सब पोस्ट का एक पे लेवल है जो कि पे लेवल एट से शुरू होता है और पे लेवल फोर तक जाता है तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो डालना है उसमें सबसे पहले पे लेवल एट को डालना है जिसमें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट है जो फोर्टी एट हंड्रेड ग्रेड पे है ग्रेड से भी ग्रेड पे से भी एक सवाल आया है कि सर ग्रेड पे से सैलरी स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है तो मोटा मोटी मेरा अनुमान है कि ग्रेड पे में एक जीरो ऐड कर दो मतलब 4800 ग्रेड पे अगर डब्ल्यू ओ का है तो सैलरी नियर अबाउट 48000 टू 50000 जो है आपको इन हैंड मिलता है तो जो आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे उसमें इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी आपका ग्रेड पे है हाई ग्रेड पे को पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए लोअर ग्रेड पे को नीचे का प्रेफरेंस मिलना चाहिए जब सबसे ऊपर प्रेफरेंस में आपका डब्ल्यू का पोस्ट होना चाहिए 4800 ग्रेड पे फॉलोड बाय पे लेवल सेवन देन सिक्स देन फाइव एंड देन फोर जिसमें 4400, 4600, 4200, 2800, 2400 ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है ये लिस्ट होना चाहिए तो अगला क्वेरी आया था कि इतना सर वैकेंसी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2019 के सी नोटिफिकेशन में तो मैं आपको बताता चलूं कि अभी जितने वैकेंसीज डिपार्टमेंट एसएससी को रिक्वेस्टन के माध्यम से जो है भेज रही है वो सारे के सारे वैकेंसी सी जी एल के लिए है यू नो जब 2018 का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा अभी टायर टू का एग्जाम हुआ है इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर है और उसके बाद सी जी एल का फाइनल मेरिट लिस्ट आना है फाइनल मेरिट लिस्ट आने के दिन तक जितना भी वैकेंसी होगा वो सारा का सारा सी जी एल के लिए जाएगा और आफ्टर दैट उसके अगले ही दिन से जितना वैकेंसी डिपार्टमेंट जो है एस को भेजेगा वो सारा का सारा वैकेंसी जो है सी जी के लिए जाएगा अभी एस ने कोई अपने वेबसाइट पे भी अपडेट नहीं किया है कितना वैकेंसी होगा लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो अपडेट करेंगे तो आप मान के चलिए कि सारे तीन से चार वैकेंसी जो है वो अपने नोटिफिकेशन में आपके सामने रखेंगे कुछ दिन में वो आने वाला है लेकिन आप मान के चलो कि वैकेंसी सारे तीन चार से बढ़ते बढ़ते ग्यारह से बारह के करीब हो सकता है जो मेरा पर्सनल आकलन है क्योंकि डबल के पाँच ऑडिट में और 500 अकाउंट्स में सीट हैं उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारी रिक्तियां हैं जो भरी जानी है बहुत सारा रिक्रूटमेंट मतलब अभी किया जाना है जो रिटायरमेंट के अगेंस्ट करना है बहुत सारे रिटायरमेंट्स हो रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि ग्यारह से सारे ग्यारह हज़ार वैकेंसी सी जी में होनी चाहिए जिसका पूरी तरह से आपको जानकारी तब मिलेगा जब सी जी टायर टू हो जाएगा नाइनटीन का अभी तो फॉर्म भरना है उसके बाद पहले टायर वन फिर टायर टू उसके बाद थोड़ा क्लियर कट पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितना वैकेंसी है तो दैट्स ऑल अबाउट द वैकेंसी तो अगला क्वेरी था हमारा एज के बारे में बहुत सारे बच्चों लोग का क्वेश्चन था कि सर एज क्या होना चाहिए तो बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है कि 18 से 27 साल आपका एज ग्रुप होना चाहिए और आपका एज डिटर्मिन करने का संसाधन क्या है तो आपके टेंथ क्लास का जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ से पता चलता है एस को कि आपका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका एज क्या है कुछ कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें 18 से 27 के अलावा 20 से 30 तक के ब्रैकेट एज ग्रुप वाले ब्रैकेट को, को भी जो है एसएससी एक्सेप्ट करता है जैसे कि डब्ल्यू का जो पोस्ट है उसमें से 20 से 30 साल वाले लोगों को भी एक्सेप्ट किया जाता है और 
एक आध पोस्ट ऐसा भी है जिसमें थर्टी प्लस वाले को भी एक्सेप्ट किया जाता है तो नोटिफिकेशन में उसको आप थोड़ा ध्यान से देख लें और आपको पता चल जाएगा रिलैक्सेशन की बात जरा हम कर लें ओबीसी को हम लोग जानते हैं तीन साल का रिलैक्सेशन है और एस सी को जो है पांच साल का रिलैक्सेशन है मतलब अठारह से सत्ताईस है तो ओबीसी को सत्ताईस प्लस तीन तीन साल तक वो एग्जाम दे सकते हैं और एस सी एस से सत्ताईस अगर ब्रैकेट में वो फॉल कर रहे हैं तो सत्ताईस प्लस पांच यानी बत्तीस साल तक वो एस का एग्जाम दे सकते हैं एज वाले सवाल पे बच्चे लोग का एक क्वेरी ये भी था कि सर एज का गणना का तारीख क्या हो तो आपको हम बताते चलें कि एज का जो आपका गणना होगा वो एक जनवरी 2020 के हिसाब से होगा उस दिन आपका एज किस ब्रैकेट में फॉल कर रहा है उसके हिसाब से जो है आपका एज का रिकॉग्नी होना है एज का गणना होना है इसको थोड़ा सा आप ख्याल में रखें अगला सवाल बच्चों लोगों ने रेज किया था कि सर क्या होना चाहिए हमारा ओबीसी का और एस सी का सर्टिफिकेट तो आपको हम बताते चले कि ओबीसी और एस सी का जो सर्टिफिकेट आपका होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा बना होना चाहिए ऐसा नहीं कि ब्लॉक स्तर पे आप बीडीओ और एस से सर्टिफिकेट बना लिए और वो आपको एस एस एक्सेप्ट करेगा ऐसा बात नहीं है आप फॉर्म भर देंगे सारे टायर्स क्वालिफा टायर्स ऑफ एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो पता चलेगा कि आपका फॉर्म जो आपका जो कैंडिडेचर है जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है इसलिए ख्याल रखें कि आप जहां भी अभी ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया हो जिस लेवल पे भी है मान लो आपने ब्लॉक लेवल पे बनाया है बीडीओ और एसडीओ से तो उसको रिकमेंड करवाओ आप डीएम के पास और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से काउंटर साइन होकर जब वो आएगा तो वो एक फॉर्मल नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट होगा और एस सी का जो सर्टिफिकेट बनता है उसका भी एक अलग फॉर्मेट है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में होता है उसके हिसाब से आपको बनाना है और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट या एस सी सर्टिफिकेट है वो पच्चीस ग्यारह दो तक या उससे पहले बना होना चाहिए तो अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो आपको प्लीज अप्लाई करना चाहिए फटाक से अप्लाई करो और ध्यान रखो कि 15 दिन के अंदर जो है ये सर्टिफिकेट बन जाए और आपके हाथ में आ जाए जरूरत इसकी अभी नहीं है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे टायर वन टू थ्री क्वालिफाई करने के बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है डीबी होता है उस टाइम आपको जरूरत पड़ेगी लेकिन उस टाइम भी वो डेट जो होगा वो ग्यारह पच्चीस ग्यारह दो से पहले का ही वो डेट एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद का बना हुआ होगा तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम मैंने बहुत बार देखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बच्चों लोगों के साथ होता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होता है तो मैं आपको बताता चलूं बहुत ही माइनर डिफरेंस है इस दोनों के बीच में एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज अ क्वालिफिकेशन विच इज अ मस्ट फॉर एग्जाम्पल सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए यू शुड बी ग्रेजुएट तो दैट मस्ट आपको ग्रेजुएट होना ही है आप अगर परस्यूंग कैंडिडेट है फाइनल ईयर में है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं बहरहाल जो फाइनल ईयर में कैंडिडेट हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखें अगर आपका फाइनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है अगर वो एक जनवरी 2020 से पहले आ सकता है तो यू आर एप्लीकेबल फॉर सी 19। अगर वो एक जनवरी 2020 के बाद आएगा तो आप सी 19 के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे फिर हम कहते चले कि टायर वन टायर टू टायर थ्री आप सारे पास कर जाएंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय अगर आप छट जाएंगे अगर एक जनवरी 2020 से पहले का आपका पासिंग सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है अगर वो नहीं है तो अगला क्वेरी है लाइक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सर उसके लिए बताएं जरा तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एसएससी को चाहिए डब्ल्यू ओ के पोस्ट के लिए और उनको चार्टेड अकाउंटेंट चाहिए और आ, मतलब एम बी इन फाइनेंस और अकाउंट्स मतलब ऐसे कैंडिडेट्स हो तो दे आर डिजायरेबल मतलब अगर वो हो तो अच्छा हो लेकिन एस को ज्यादातर केसेस में ऐसे कैंडिडेट्स मिलते नहीं है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट और एम इन फाइनेंस जो है वो पहले ही बहुत मेहनत कर चुके हैं सी का एग्जाम की तैयारी करने में या फिर कैट मैट का एग्जाम की तैयारी करने में वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि वापस एस की तैयारी करें और फिर इधर हम आए इसलिए डिजायरेबल कैंडिडेचर जो है रिक्वायरमेंट जो है उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है आपको फोकस करना है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो डबल ओ के लिए आपको बस ग्रेजुएट्स है और दूसरा जे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर इस पोस्ट के लिए आपको ट्वेल्थ में मैथ्स होना चाहिए उसमें 60 परसेंट मार्क्स होने चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो ग्रेजुएशन में आपका एक सब्जेक्ट स्टार्ट्स होना चाहिए दैट्स द ओनली कंडीशन और उसमें आप जस्ट पास होने चाहिए जीएसओ के अलावा बाकी जितने पोस्ट हैं जो एसएससी सीजीएल 19 के अंतर्गत आ रहे हैं वो सारे पोस्ट पर बस आपको ग्रेजुएट होना है नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड और लास्ट क्वेरी बच्चों लोग का था कि सर सेंटर ऑफ एग्जाम क्या दें तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लें इसमें अक्सर गलती होती है बच्चे सेंटर कहीं और डालते हैं उनको न्यू दिल्ली भेज दिया जाता है एग्जाम देने के लिए तो जरा ध्यान से सुनिएगा आपका स्टेट एसएससी के जिस जोन में लाई करता है आपको उसी जोन से फॉर्म भरना है और सेंटर ऑफ एग्जाम भी आपको उसी जोन में देना है 
फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा जो है ईस्टर्न जोन में आता है और ईस्टर्न जोन में जो भी सेंटर्स हैं बरहमपुर हो गए संबलपुर हो गए यू नो ढेनकानाल हो गए ये सब एग्जाम सेंटर्स आपको तीन चॉइस करने एस एस बोलता है आपको इन मतलब सेंटर्स में से तीन सेंटर्स को चूज करना है अगर ये काम नहीं करोगे आप यू नो एक सेंटर आप डालोगे एक जोन से और दूसरा सेंटर अगर दूसरे जोन से डाल दिए तो एस के पास राइट्स है कि आपको वो न्यू दिल्ली बुला ले एग्जाम के लिए यू नो ये बहुत लोग में ये दिक्कत होता है इसलिए इस बात का थोड़ा आप ख्याल रखिएगा कि जिस जोन से आप फॉर्म भर रहे हैं सेंटर भी उसी जोन में जितने सेंटर्स हैं उनमें से कोई तीन चूज करके आपको नोटिफिकेशन जो अभी आया है फॉर्म फिलअप करते वक्त जो है उसको आपको एंट्री करना है एंड द लास्ट क्वेरी इज ऑल अबाउट द स्कीम ऑफ एग्जाम तो आप साल भर से तैयारी कर रहे होंगे 19 के लिए ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आया तब आपने तैयारी शुरू करा है और साल भर से आप वही मैथ्स इंग्लिश रीडिंग जिए जो प्री का फॉर्मेट है 25 25 25 क्वेश्चन चारों सेगमेंट से और मेंस पे मैथ्स का 100 और इंग्लिश का 200 क्वेश्चन होता है जो आपका मेंस का फॉर्मेट होता है डिस्क्रिप्टिव में एक एस और एक लेटर होगा पचास पचास मार्क्स का एस का थोड़ा वर्ड लिमिट ध्यान रहे आपको अढ़ाई वर्ड लिमिट है दो से साठ के रेंज में होना चाहिए और लेटर का डेढ़ वर्ड लिमिट है तो एक से साठ के रेंज में होना चाहिए इससे ज्यादा होता है तो आपके मार्क्स काट दिए जाते हैं तो इस डिस्क्रिप्टिव में इस बात का ख्याल रखना चाहिए टायर फोर के बारे में बच्चे लोग पूछते हैं देखिए आपका जो मेरिट बनता है वो टायर वन टायर टू एंड टायर थ्री टोटल 700 मार्क्स होते हैं उस पर बनता है टायर फोर में आपको बस पास करना पड़ता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है बस 33 थ्री द होल नंबर वन पॉइंट थ्री दैट इज वन थर्ड मार्क्स आपको गेन करने होते हैं और टायर फोर इज ऑल अबाउट यू नो योर टाइपिंग टेस्ट DEST कहते हैं उसको डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट एज वेल एज सी पी टी कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट डी में तो टाइपिंग टेस्ट है 30-32 वर्ड पर मिनट का अगर आपका स्पीड है तो यू कैन पास दैट टाइपिंग टेस्ट लेकिन जब सी पे आप आते हैं तो बहुत टफ नहीं है लेकिन आप सी में आपको पावर पॉइंट आपको एम एक्स की थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है उस पर क्वेश्चन ये पूछते हैं यू नो पावर पॉइंट पे स्लाइड्स वगैरह बनाने के लिए पूछते हैं मैंने एक दो बार एग्जाम दिया था तो मैंने थोड़ा फेस किया था और एक्सेल या स्प्रेड सीट हमको याद नहीं है इन दोनों में से कोई एक जो है एग्जाम में पूछा जाता है थोड़ा देख लीजिएगा आप जब आप तैयारी कर रहे हो टायर फोर की तो तो ये बहुत टफ चीज नहीं है मैंने भी जब तैयारी करी थी तो टायर थ्री पहले मैंने दे दिया था उसके बाद टायर फोर की तैयारी करी थी और आराम से पास भी कर गए थे वो बहुत टफ चीज नहीं था और आपका जो फाइनल में एटलिस्ट बनता है उसमें वन टू वन के रेशियो में जो है आपको जितना वैकेंसी होता है उतना उसमें लिस्ट में बच्चों लोग का नाम होता है एंड दैट्स द लास्ट थिंग ऑफ द एस एस फाइनल में एटलीस्ट एक बार आ गया एस का काम वहाँ खत्म हो गया उसके बाद वो नॉमिनेट कर देता है बच्चों को डिपार्टमेंट्स के लिए और डिपार्टमेंट्स अपने अनुसार जो है बच्चों को रिक्रूट करते हैं दैट्स सॉल्व फॉर टुडे थैंक यू